ஹலோ வருவன் நான் உங்களை தமிழன் கார்த்திக் என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிதுன்னா யூடியூப்பில் உள்ளே போய்க்கிங்க தமிழன் கார்த்திக்னு டைப் பண்ணிக்கிங்க நார்மலாக தமிழன் டைப் பண்ணாத டிஏஎம்ஐ இசட் கச்சிஎன் தமிழன் கார்த்திக் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட முதல் பேஜ்லேயே வந்து நம்மளோட சேனல் தான் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதுவரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அழுத்தி கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பிளைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிங்க நான் போகிற வீடியோஸ் உடனே கூட நான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஸோ என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு லைக் பண்ணவும் மறந்துடாதீங்க நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு லைக்கும் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேட்டாக இருக்கும் அடுத்த ஒரு வீடியோக்கள் பண்ணுறதுக்கு ஸோ லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பிளைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு லைக்குக்கும் எனக்கு ஒவ்வொரு வீடியோ புது புது வீடியோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேட்டாக அமையும் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி சொல்லி முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க ஹலோ இது அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க ப்ளே ஸ்டோரில் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் யோனோ எஸ்பிஐ அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிங்க நான் ஆல்ரெடி வந்து இதை இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் வந்து அதிலிருந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் யோனோ எஸ்பிஐ அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இன்டர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி வரும் யூ ஓன்லி நீட் ஒன் அப்படின்ட்டு ஸோ ப்ராசிங் ஆகிட்டு இருக்குது வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒரு டூ மினிட்ஸு ஸோ ஸ்லோவாக இருக்குது இதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடும் இதில் வந்து நியூ லாகின்னா வந்து எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமராக அப்படின்னு கேட்கும் நான் ஆல்ரெடி என்னோடய வந்து ஸ்டேட் பேங்க்கில் வந்து அக்கௌண்ட்டும் இருக்குது நெட் பேங்கிங் யூஸர் ஐடி பாஸ்வேர்டும் வாங்கி வச்சுருக்கேன் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா நெட் பேங்கிங் யூஸர் ஐடி பாஸ்வேர்டு வந்து வாங்கிக்கிங்க நான் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமருக்குள்ளே உள்ளே போய்க்கிறேன் உள்ளே போய்ட்டு உங்களுக்கு எஸ்ஆர் நோ கேட்கும் எஸ் எங்கிட்ட கஸ்டமர் ஐடி எல்லாமே இருக்குது இதுக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்து எதோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டுனா உங்களுக்கு எஸ்பிஐயில் இன்டர்நெட் நெட் பேங்கிங்கோட யூசர் நேமும் இன்டர்நெட் நெட் பேங்கிங்கோட பாஸ்வேர்டும் வேணும் பேங்கில் போய் அக்கௌண்ட்டில் எழுதி கொடுத்து அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து வாங்கிக்கிங்க வாங்கி அதை என்டர் பண்ணிக்கிங்க கரெக்டான யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு வந்து டைப் பண்ணி அடிச்சுக்கோங்க அடிச்சுட்டு ரெஃபரல் கோடு இருந்தால் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி சப்மிட் கொடுத்து உள்ளே போய்க்கிங்க உள்ளே போயிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கன்சன் டு யூஸ் எம்பின்னு கேட்கும் ஒரு எம்பின் வந்து நீங்கள் வந்து செட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சிக்ஸ் டிஜிட்டு வந்து எம்பின்னு அந்த எம்பின் வந்து நீங்கள் ஸ்டேட் பேங்கில் இதுவரையிலும் யூஸ் பண்ணாத எம்பின்னாக வந்து இருக்கணும் ஸோ இது நாம்ஸ்லாம் படிச்சுக்கங்க செட் நியூ எம்பின் பர்மனண்ட் எம்பின் இந்த எம்பின் வந்து பர்மனண்ட்டாக செட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் இதை கரெக்டாக செட் பண்ணிங்க நான் ஒரு எம்பின் வந்து செட் பண்ணுறேன் அது வந்து எடுத்துக்காது அந்த ஒரு எம்பின்னு ஏன் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி ஒரு லாஸ்ட்டு டூ டைம்ஸ் இந்த வந்து பாஸ்வேர்டு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் ஒரு நியூ ஒன் பாஸ்வேர்டாக வந்து போட சொல்லி கேட்குது ஸோ அதனால் த்ரீ கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் அந்த பாஸ்வேர்டாக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுது ஸோ அதனால் புதுசாக ஒரு பாஸ்வேர்டு வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு மிக மிக முக்கியம் வந்து நெட் பேங்கிங் வந்து அவசியம் நெட் பேங்கிங் யூஸ் ஐடி பாஸ்வேர்டு இந்த எம்பின் வந்து செட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் மறுபடி ரீ என்றத நியூ எம்பின் கேக்கு அதை வந்து என்டர் பண்ணிக்கிங்க என்டர் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தா உங்களுக்கு ஒரு ஓடிபி உங்கள் உங்களோட மொபைலுக்கு வந்து எந்த மொபைல் நம்பர் வந்து பேங்க்கோட அக்கௌண்ட்டில் வந்து லிங்க் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபியை வந்து இதில் என்டர் பண்ணிக்கிங்க வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்கள் அப்போ தான் நான் சொல்ல வர விஷயம் என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக புரிய வரும் ஸோ கண்டினியூவாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக என்னோடய வீடியோ பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க கரெக்டாக ப்ராசஸிங் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகும் ஸோ ஓடிபி வந்து எனக்கு இன்னொரு அனதர் மொபைலுக்கு வந்திருக்கு அந்த நம்பருக்கு ஸோ அதை பார்த்து நான் என்ட்ரி பண்ணிக்கிறேன் ஒன்ஸ் உங்களுக்கு நெட்ஒர்க் ஸ்லோவாக இருந்தாலும் ஓடிபி வரக்கு லேட் ஆகும் ஸோ ஒன்ஸ் வரலன்னா மறுபடியும் ரீசெண்ட் ஓடிபி கூட கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஓடிபி வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சென்ட் ஆகிடும் ஸோ எனக்கு ஓடிபி வரக்கு ஸ்லோவாக இருக்குது நான் திருப்ப ரீசெண்ட் ஓடிபி கொடுத்துருக்கேன் ஓடிபி வந்து என்டர் பண்ணிக்கிறேன் ப்ராஸ் ஆனி நெக்ஸ்ட் கொடுங்க ஓடிப
என்ட்ரு பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்திங்க கங்கலாஜன் யூ ஹேவ் சக்ஸஸ்ஃபுல் ரிஜிஸ்டர்னு வந்துடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிறதுக்கப்புறம் ஒரு பிளைன் பேஜ் வரும் நெட் பேங்கிங்கோட பேஜ் ப்ராசஸிங் ஆகிட்டுருக்கு உங்களுக்கு ப்ராசஸிங் ஆனோடனே இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வந்து வந்துடும் அதில் நீங்கள் செட் பண்ண வந்து எம்பின்னை வந்து என்ட்ரு பண்ணி லாகின் பண்ணிக்கணும் எந்த பின் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து க்ரியேட் பண்ணுமோ அந்த பின்னை போட்டு எம்பின்னை போட்டு என்ட்ரி பண்ணி லாகின் பண்ணிக்கிங்க உங்களுக்கு லாகின் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து வரும் இதில் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யோனோ கேஷ் அப்படின்னு இருக்கும் யோனோ கேஷ் அதை வந்து டிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வந்து ஓப்பனாகும் இதில் ஏடிஎம் மெர்ச்சண்டைஸ் பிஓஎஸ் கஸ்டமர் சர்வீஸ் பாயிண்ட்ஸ் கேர்லெஸ் கார்லெஸ் ஷாப்பிங் அந்த மாதிரி வரும் அதில் வந்து யோனோ கேஷில் வந்து யோனோ கேஷில் உங்களுக்கு ஏடிஎம்ங்கிறத வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இது இந்த மெத்தடில் ஒரு நாளைக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரலும் எடுக்க முடியும் ஸோ உங்களுக்கு திருப்ப வெளியில் வந்துட்டு சிறப்பாக காட்டுறேன் யோனோ கேஷ் யோனோ கேஷ் டிக் பண்ணிட்டு அதில் ஏடிஎம்ங்கிறத வந்து டிக் பண்ணிங்க இதுலேயே உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் போட்டிருக்கோம் லிமிட் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வந்து வித்ட்ரால் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி மெத்தடில் நான் உங்களுக்கு எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுனே பண்ணி காட்டுறேன் பொறுமையாக வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ண வைப்பாங்க ஏடிஎம்ங்கிறத டிக் பண்ணிங்க டிக் பண்ணிட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து நம்ம வித்ட்ரால் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத ட்ரை பண்ணிங்க நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மினிமம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் பண்ண முடியும் அதுக்கு கீழே வந்து பண்ண முடியாது மேலே பண்ணலாம் கீழே வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கம்மியாக பண்ண முடியாது ஸோ பின்னு வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிங்க இது ஒவ்வொரு நம்ம டிரான்சாக்ஷனுக்கும் ஒரு வந்து பின் வந்து டிரான்சாக்ஷன் பின் வந்து செட் பண்ணணும் அந்த பின்னை வந்து செட் பண்ணிக்கிங்க இந்த பின் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த டிக் பண்ணிட்டு ஓகே பண்ணி அக்ரி பண்ணிட்டு கன்ஃபார்ம் கொடுத்துக்கோங்க பின் வந்து வந்து இம்பார்ட்டன் இந்த பின்னையும் வந்து நம்ம ஏடிஎம்மில் வந்து என்ட்ரு பண்ணால் தான் நம்ம வந்து அமௌண்ட் வந்து வெளியே எடுக்க முடியும் ஸோ இதை என்ட்ரு பண்ணிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிங்க இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நியரஸ்ட் யோனோ கேஷ் பாயிண்ட்ஸ் எங்கெங்கே இருக்குது இதோட அவைலபிள் வந்து இந்த ஸ்பெசிலிட்டி இந்த ஏடிஎம் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் இதில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் எங்கேயாவது ஊரில் வழி தெரியாத ஊரில் இருக்கீங்கன்னா இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு எங்கெங்கே அவைலபிள் இருக்குதுன்னு காட்டும் அதில் வந்து டிக் பண்ணிவிட்டு ஓ இந்தந்த இடத்துல எனக்கு வெங்கமேடு இந்த மாதிரி வந்து நார்த்து ப்ரொடக்ஷன் ரோடெலாம் இருக்குது இதில் டேரக்ஷன் எப்படி போகணும்னு டேரெக்டாக வந்து கூகுள்குள்ளேயும் போகும் மேப் கூகுள் மேப்புக்குள்ளே அந்த மேப்பை டிக் பண்ணி நீங்கள் எந்த டேரக்ஷனுக்கு எந்த ஏடிஎம்முக்கு போகணும் டூ வீலரில் கார்லேயோ இல்லை எந்த ஒரு ஸ்பெசிலிட்டிலையும் போய்க்கலாம் மேப்பை யூஸ் பண்ணி ஸோ நீங்கள் எங்கேயும் போய் ஒரு பிரேக் ஆகி நிக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் வந்து கிடையாது ஸோ அதனால் இவ்வளோ ஸ்பெசிலிட்டியை வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒன்லி ஒன் எஸ்பிஐயில் மட்டும் இப்போ வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இனி வரும் நாட்களில் எல்லா பேங்க்லேயும் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவ்வளோதான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு டோட்டலாக வெளியே வந்துடுச்சு மறுபடியும் எம்பின் போட்டு உங்களுக்கு எப்படி ட்ரான்சாக்ஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடுச்சு அதை காட்டிடுறேன் ப்ராசஸிங் நெட்ஒர்க் வந்து ஸ்லோவாக இருக்கனால உங்களுக்கு ப்ராசஸிங் வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகுது வெயிட் பண்ணி ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் வந்துடுச்சு உங்களுக்கு யோனோ கேஷ் இந்த ஒரு கேஷோட இந்த நம்பர் டிரான்சாக்ஷன் நம்பர் வந்து நமக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இந்த டிரான்சாக்ஷன் நம்பரை வந்து நீங்கள் ஏடிஎம்மில் போய் என்ட்ரு பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட்டை வந்து வித்ட்ராவல் பண்ண முடியும் ஸோ அதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ யோனோ கேஷில் போயிட்டு உங்களுக்கு டிரான்சாக்ஷனில் போனீங்கன்னா 
எஸ்பிஐ ஏடிஎம் போய்ட்டு யோனோ கேஸுங்கிற பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணி இந்த பாஸ்வேர்டையும் வந்து ஓடிபியும் என்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேஷ் வந்து வித்ரால் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் இதுக்கு நீங்கள் திருப்பவும் வந்து அந்த யோனோ எஸ்பிஐ ஆப்புக்குள்ளே போகணும் ஆப்புக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வேலிடி இருக்கும் அதுக்குள்ளே கேன்சல் பண்ணுறனா பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண அமௌண்ட்டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து வேலிடி வரும் அந்த வேலிடிட்டிக்குள்ளே நம்ம அந்த கேஷை வந்து வித்ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படி பண்ணலைனாலும் உங்கள் அக்கௌண்ட்டே வந்து அந்த அமௌண்ட் வந்து அப்படியே இருக்கும் அந்த கேஷ் வந்து நம்ம சேஞ்ச் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண கேஷை எப்படி வந்து கேன்சல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஸோ திருப்ப யோனோ எஸ்பிஐ ஆப்புக்குள்ளே போய்க்கிங்க பாஸ்வேர்டு வந்து என்ட்ரி பண்ணணும் அந்த நம்ம க்ரியேட் பண்ண பாஸ்வேர்டு வந்து என்ட்ரி பண்ணிக்கிங்க என்ட்ரி பண்ணிட்டு சேம் அதே யோனோ பே அதுக்குள்ளே போகணும் யோனோ பே அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு யோனோ கேஷ் அதுக்கப்புறம் வரும் யோனோ கேஷில் வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்னு போனீங்கன்னா அது வந்து ஆக்டிவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து ஆக்டிவில் இருக்குது அதை வந்து ஆக்டிவ் வந்து என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா கேன்சல் ரெக்வஸ்ட்னு வரும் அதை வந்து ஓகே கொடுத்து எஸ் கொடுத்துருங்க அது ஷுவர் வான் டூ கேன்சல்னு வரும் அதை கேன்சல் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு திருப்ப கே ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து கேன்சல்டு அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ இவ்வளோதான் ரொம்ப வெரி சிம்பிள் ஸோ எங்கேயாவது ஏடிஎம் இல்லாத இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணி வந்து எடுத்துக